Hello and welcome in online classes and uh, Department of Mathematics and Big Government PG College welcomes you and today's topic is Romberg integration. This is a topic of numerical methods and in numerical methods and in numerical integration uh, we have uh, seen a many uh, finite difference method to find the integral of any function like here if we have any function fx and we have to find the integral of this function and uh, i write here i is equal to a to b y dx uh, here it is a definite integral and data set of points x0 y0 and uh, x1 y1 and xn yn of it this function and we have to find out the integral <coughs> Here, if you find the integral from A to B, we can divide it into number of interval and to find the area in that interval. Agar hum yaha pe A to B siray ek interval mein iska area nikalenge, to utni accuracy nahi aayegi. Uh, to yaha pe hum, jo humne numerical integration mein kai humne formula padhe the, jaise ki trapezoidal rule, Simpson one third rule, Simpson three eighth rule and Weddell's rule. To yaha pe hum, uh, ट्रेपोजोइडल रूल को यूज करते हुए आ, हम उसमें और एक्यूरेसी निकालेंगे और उसके जो फर्दर एक्यूरेसी निकालते हैं उस प्रोसेस को रोमबर्ग इंटीग्रेशन भी कहते हैं जो मींस जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वर्नर रोमबर्ग इन 1955 तो जैसे जब हमने ट्रेपेजोइडल रूल पढ़ा था उसमें मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर किसी फंक्शन fx आपको ये फंक्शन दिया है इसका एरिया आपको निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम a टू b तो हमने उसको क्या लिख दिया था सीधे हमने h by two हमने we write f of a means ये point यहाँ पे ये point क्या बन जाएगा a और f a हो जाएगा और ये fourth point ये b है तो ये क्या बन जाएगा b comma f b तो इन चार point से हम area निकाल सकते हैं तो ये इसको अगर area हम कैसे निकालते हैं इसको हम ये दो points को join करेंगे it is just like a straight line तो ये एक ट्रेपेजोइड ट्रेपेजियम बन जाता है जिसमें ये वाली लाइंस बोथ आर पैरेलल और ये स्ट्रेट लाइन से हम ट्रेपेजियम फाइंड आउट करते हैं इसीलिए इसका नाम ट्रेपेजोइडल रूल पड़ा और ट्रेपेजोइडल रूल में अगर हम इसको सीधे फाइंड आउट करते थे फार्मूला h/2 h/2 f of a plus f of b हो जाता था लेकिन उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी तो इसलिए हम इसका इंटरवल h/2 ले लेते थे सपोज एक मैं मिड में जॉइन कर दूं यहां पे तो ये h/2 हो जाएगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा h/ uh, h/2 f of a plus f of b plus 2 टाइम ये मिडिल वाली टर्म बन जाएगी और ऐसे ये इंक्रीज होता अगर नंबर ऑफ इंटरवल हम इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होते रहेगा तो रोमबर्ग इंटीग्रेशन में हमने क्या किया हमने इंटरवल को हाफ हाफ से रिड्यूस करते चले गए सपोज पहले एच इंटरवल से किया फिर एच बाई टू से किया एच बाई फोर फिर और रिड्यूस किया एच बाई एट इंटरवल से हमने रिड्यूस किया और सपोज एच में हमने इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की उसको आई वन मान लिया एच बाई टू जब हमने रिड्यूस किया उसमें पार्ट्स हमने दो पार्ट कर दिए तो आई कह दिया फोर पार्ट में रिड्यूस किया तो आई कह दिया एट पार्ट में रिड्यूस किया तो आई हमने इसको कह दिया मींस h इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स h इज डिवाइडेड इनटू एट पार्ट्स और ये हमने जो एट पार्ट में टू पार्ट्स में फोर पार्ट्स में एट पार्ट्स में इसके बाद सिक्सटीन पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे तो इस को हमने ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व किया अब ट्रेपेजोइडल रूल से हमने i1 i2 i3 i4 की वैल्यू निकाल दी इतने पार्ट्स करके जब हमने ये वैल्यूज निकाल दी इसके बाद इसमें और एक्यूरेसी लाने के लिए आंसर में जो एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम निकालते हैं एक्यूरेसी लाने के लिए हमने क्या-क्या इन दोनों को लेते हुए हमने एरर रिड्यूस करते हुए ट्रेपेजोइडल रूल में हमने वी फाइंड आउट नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जैसे हमने सॉल्व किया था कि i1 डैश हमारा i2 ये वाली टर्म प्लस 1 by 3 i2 minus i1 इससे हमने इसको रिड्यूस किया i3 और i2 को लेके हमने i3 plus 1 by 3 i3 minus i2 लिखा i4 और i3 के लिए हमने क्या लिखा i4 plus 1 by 3 i4 minus i3 लिखा इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस टेबल हमने क्या बनाया इन दोनों को लेते हुए बनाया i1 स्टार से हमने डिनोट किया है दैट इज इक्वल टू i2 प्लस 1 by 3 i2 minus i1 हमने लिख दिया 
देन आई टू स्टार क्या बन जाएगा आई थ्री प्लस वन बाई थ्री आई थ्री माइनस आई टू स्टार मीन्स इन दो की वैल्यू फिर हम यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे इन दो की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन फिर हमने इन दोनों को कंसिडर करते हुए आई वन डबल स्टार से हमने डिनोट किया आई टू स्टार प्लस आई थ्री आई टू डैश इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस दिस वैल्यू एंड ये दिस इज नोन एज रोमबर्ग इंटीग्रेशन टेबल एंड दिस मेथड कैन बी स्टॉप्ड व्हेन टू सक्सेसिव वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में आप देखते हैं कि जब भी दो वैल्यू आपस में जब हम इटरेशन प्रोसेस अपनाते हैं जब दो वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है क्लोज होती है तब वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है okay. तो अब हम एक एग्जाम्पल से रोमबर्ग इंटीग्रेशन को समझते हैं सपोज जीरो टू वन इंटीग्रेशन आपको वन वन प्लस एक्स डी एक्स निकालना है तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस बाय द ट्रेपेजॉयडल रूल अभी मैंने ट्रेपेजॉयडल रूल के बारे में बताया था पुराने वीडियोस में भी बताया है तो सबसे पहले ट्रेपोजॉयडल रूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने एच इज इक्वल टू हाफ ले लिया वन बाई टू में डिवाइड किया जिसको पॉइंट फाइव भी हम लिख सकते हैं तो एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जब एक्स जीरो होगा तो वन हो गया जीरो पे फंक्शन की वैल्यू 0.667 हो गई 1 पे 0.500 हमने इसको कट किया अब इंटरवल 1 बाई टू इंटरवल में तो i की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 बाई फोर वन प्लस टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन और प्लस एंड पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव हो गया और इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट थ्री फाइव हो गया अब हम इसके बाद नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव वन बाई फोर्थ इंटरवल में चेंज किया तो हमने जीरो लिख लिया जीरो पॉइंट टू फाइव में इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट एट हो गई जीरो पॉइंट फाइव इंटरवल में इतनी आ गई जीरो पॉइंट सेवन फाइव में इतनी आ गई वन पे जीरो पॉइंट फाइव तो एच इज इक्वल टू वन बाई फोर पे हमने इसका जो सॉल्यूशन uh, निकाला बाई ट्रेपेजॉयडल रूल इसका फॉर्मूला एच बाई फोर जीरो पॉइंट टू फाइव अपॉन टू हो गया एंड वन प्लस टू जीरो पॉइंट एट इसको टू टाइम्स हो गया प्लस एन पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव लिख दिया तो ये जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेवन जीरो आ गया सिमिलरली उसको एक बार और हमने एच का इंटरवल एच बाई टू एच बाई फोर एच बाई एट किया और उसके हिसाब से उसके सोल्यूशन हमने आई इजिकल टू जीरो निकाल दिया तो अब हमें इसके बाद ये आंसर आ चुका है अब आप एक्यूरेसी की जहां तक बात कीजिए देखिए अगर हमने केवल एक इंटरवल हाफ किया इसको तो पॉइंट सेवन जीरो एट थ्री फाइव आंसर आया लेकिन जब हमने फोर इंटरवल किया और एक्यूरेट आंसर आया जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेवन जीरो बट जब हमने एट इंटरवल एच बाई एट लिया इंटरवल तो और आंसर एक्यूरेट आए जीरो सिक्स नाइन फोर वन अब हम इसमें और एक्यूरेसी निकालना चाहते हैं तो वी आर यूजिंग रोमबर्ग इंटीग्रेशन और एच इंटरवल जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव ये हमने इंटरवल ले लिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई एच पे जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट फोर एच बाई टू पे सिक्स नाइन सेवन जीरो एच बाई फोर पे जीरो पॉइंट सिक्स नाइन फोर वन अब हम इसका टेबल बना लेते हैं तो एच एच बाई टू एच बाई फोर में इसकी वैल्यूज हमने लिख दी अब इन दोनों वैल्यू को एक्यूरेसी निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं अगर आप एच बाई एट लेंगे तो और एक्यूरेट होगा एच बाई सिक्सटीन टेबल आप बढ़ा भी सकते हैं और इसके फैक्टर्स इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आई वन डैश क्या हो गया आई टू प्लस आई थ्री आई टू माइनस आई वन तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया इसको हमने सॉल्व किया आई टू की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेवन जीरो प्लस वन बाई थ्री दिस माइनस सेवन जीरो एट फोर तो यहाँ से जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री टू आ गया ऐसे ही आई टू डैश हमने निकाला इन दो वैल्यूज को लेते हुए आई थ्री प्लस वन बाई थ्री आई थ्री माइनस आई टू तो ये कितना आ गया जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन आ गया अब इन दोनों वैल्यू को और एक्यूरेसी के लिए एरर रिड्यूस करने के लिए हमने एक और स्टेप लिखा तो i2 टू प्लस आई टू डैश प्लस वन बाई थ्री आई टू डैश माइनस आई वन डैश तो यहां से i2 टू डैश की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 0.6931 हो गई प्लस वन बाई थ्री जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री टू तो आंसर आ गया जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन अब अप्रोक्सीमेट हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो गया इसका रोमबर्ग इंटीग्रेशन से आंसर हमारे पास जो इंट्रीगल जीरो से वन जो वन अपॉन वन प्लस एक्स पूछा था तो उसकी वैल्यू हो गई सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर और मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू ट्रेपेजॉयडल रूल मीन्स हमने ट्रेपेजॉयडल रूल्स में देखा एक इंटरवल में उसका पॉइंट सेवन जीरो एट फोर आया अगर एच बाई टू किया तो आंसर कुछ और आया एच बाई फोर किया तो आंसर कुछ और आया लेकिन रॉमबर्ग इंट्रीग्रेशन से और एक्यूरेसी आई और हमारा आंसर जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन आ गया तो ये रोमबर्ग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमने एग्जांपल देखा और एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन
तो थैंक यू ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ कमेंट्स होगा तो आप कमेंट्स गूगल क्लासरूम में और यूट्यूब में आप लिख सकते हैं थैंक यू